আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পাঠে আমরা দেখার চেষ্টা করব হলো যে ফরম নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব এখন আমরা মোটামুটি একটু ব্যাক ইন্ডের কোড টোড বোঝার চেষ্টা করলাম এবার ইউজার থেকে ফরম নেওয়ার চেষ্টা করব তো ইউজার থেকে ফরম নিতে হলে আমাদেরকে কি লাগবে একটা ফরম লাগবে তাহলে আমরা এখানে একটা ফোল্ডার প্রথমে নিয়ে নেই ডিএমআই অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন নামে একটা ফোল্ডার নিলাম রাইট ওকে এখন এখানে একটা ফরম নিলাম এফ ওয়ান ফর্ম ডট পিএসপি ওকে ওকে এইখানে এবার আমরা ফর্ম নিয়ে কাজ করি এস টি এম এল এস টি এম এল ফাইভ নিলাম অ্যান্ড এখানে একটা প্রথমে আমি এইচ ওয়ান নিলাম অ্যাডমিশন ফর্ম ওকে ওকে ফাইভ এখন আমরা যেটা করব অ্যাডমিশন ফর্ম এফ ওয়ান ফর্ম ফর্ম দিলাম এই যখন আমি এই ফর্মটা একটা লিখবো তখন এই ফর্মটাকে বাই ডিফল্ট এইখানে অ্যাকশন থাকবে কী থাকবে অ্যাকশন থাকবে রাইট অ্যান্ড এইখানে কিছু ইনপুট ফিল্ড থাকবে সাথে একটা বাটন থাকবে বাটন টাইপ হতে পারে সাবমিট কি থাকবে সাবমিট মানে এই বাটনে ক্লিক করলে এই অ্যাকশনে যেখানে থাকবে সেইখানে চলে যাবে ওকে ওকে এখন যদি আমরা এখানে এই বাটনটা ক্লিক করি তাহলে দেখি যে এস ইউ বি এম আই টি সাবমিট সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে এইখানে চলে যাবে রাইট তাহলে এইখানে যাওয়ার জন্য যেহেতু এটা একটা ফর্ম তাহলে আমরা এই অ্যাডমিশন ফর্ম ফর্ম তাহলে আমরা এই ফর্মটাকে সেভ করি সেভ এস এ ভি সেভ ডট পি এস পি আমি একটা ফর্ম দিলাম অ্যান্ড এইখানে একটা ইনপুট ফিল নেওয়ার চেষ্টা করি ইউজার নেম ওকে পয়েন এখন আমি পরবর্তীতে একটা ইউজার নেম ওকে ওকে এখন এইখানে আমি একটা ইনপুট ফিল নে ইনপুট ট্যাক্স মনে করেন ট্যাক্স নিলাম ওকে নেম নিলাম যে ইউজার নেম ওকে ওকে ফাইন এখন এইটাকে আমরা একটু রান করে দেখার চেষ্টা করি কি অবস্থায় আসলো ওকে ফাইন এখন আমরা এখানে পিএইচপি লার্ন ভিতরে কি এডি এম এডমিশন অবলিক এস এস আইন এডমিশন অবলিক এফ ওয়ান ফর্ম ডট পিএইচপি ভিতরে আসে রাইট দেখি ঠিকঠাক মতন আছে কিনা আমার জ্যামটা মনে রান নেই আমি আমার কম্পিউটার থেকে জ্যামটাকে একটু রান করে নেই তান তারপরে আমরা এটাকে একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি এখন যদি এটাকে আমরা হিট করি দেখেন এটাকে দাঁড়ায় গেছে অ্যাডমিশন ফর্ম এখন যদি আমি এই ইউজার নেমে এই ঘরে এইটাতে সাবমিট করি তাহলে এইখানে যে অ্যাকশনটা আছে অ্যাকশনে চলে যাবে রাইট তাহলে এই সেভ ডট পিএসপি ফাইলটা আমাদের এখানে কী করতে হবে এখানে ক্রিয়েট করে নিতে হবে আমি যে কোনো রুটে ক্রিয়েট করতে পারি যে রুটে ক্রিয়েট করবো সেই প্যাথটা এখানে চিনে দিতে হবে আমি যেহেতু অ্যাডমিশন ফোল্ডারের ভিতরে আছি এখানে এটা দেখে সেভ দিলাম রাইট এখন এইখানে যদি একটা পিএসপি ফাইল লেখি অ্যান্ড যদি চেক করতে চাই যে কি অবস্থা এই যে ইউজারের ইনপুট ফিল থেকে যদি আমি এখন ডাটা নিতে চাই অলরেডি আমরা শিখে গেছি ম্যাথড যদি লেখা না থাকে তাহলে কি থাকে তাহলে হচ্ছে গেট তাহলে এটা আমরা গেটের মাধ্যমে ধরতে পারবো আর যদি ম্যাথড এম ই টি এস ম্যাথড ম্যাথড যদি লেখা থাকে সেই ম্যাথড অনুযায়ী লিখতে হবে তাহলে যখন আমরা ডাটাগুলো সেভ করবো তখন অবশ্যই ম্যাথড দিব কি পোস্ট অবশ্যই ম্যাথড কি দিব পোস্ট ওকে ওকে এখন আমরা এটাকে যদি ধরতে চাই এই সেভ ফরমে এইখানে চলে যাব এই বাটনে যখন ক্লিক করব তখন মূলত এই পেজে চলে যাবে এই পেজে যাওয়ার পরে আমি এটাকে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি অ্যান্ড ইকুয়াল দিয়ে ডলার আন্ডার পোস্ট পোস্টের ভিতরে এই ভেরিয়েবলটা পাস করে দেবো রাইট অ্যাপসলোটে রাইট ওকে ওকে এখন এটাকে আমরা একটু কি করি ইকো ইকো দিয়ে এটাকে চেক করি যে ঠিকঠাক আছে কি না ওকে ওকে এখন আমরা এটাকে রিলোড দেই রিলোড দেওয়ার পরে এখান থেকে লেখি যে অ্যাডমিন সাবমিট দেখছেন অ্যাডমিন চলে আসছে রাইট অ্যাপসলোটে রাইট এখন আমরা চাইলে আমাদের এইখানে আরও কিছু ইনপুট ফিল আমরা অ্যাড করতে পারি এবং আমরা এখানে কিন্তু আরও কিছু ইনপুট ফিল আস্তে আস্তে করে অ্যাড করব। যেমন সে আমরা যদি এখন চেষ্টা করি যে একটা ইমেইল অ্যাড্রেস নেব কি নেব একটা ইমেইল নেব তাহলে আমরা কিভাবে নিতে পারি আমি এটাকে একটা বিয়ার দিয়ে ভেঙে দিতেছি অ্যান্ড এইটাকে একটা এ লেভেল লেভেল নিতেছি আমরা এ পর্বে ইউজার ফর্মের সবগুলো ইনপুট ফিল্ডই এখানে আমরা চেক করার চেষ্টা করব কারণ প্রত্যেকটা ফ প্রত্যেকটা ফিল্ডই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে এখন আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে কি ইমেইল কি নেব ইমেইল ই ইউজার ইমেইল ওকে ফাইন এখন আমরা এখানে একটা ইনপুট ফিল নেই ফাইন ইনপুট ক্লোন ইমেইল ইনপুট ক্লোন ইমেইল লিখলে এই টাইপ ইমেইল হয়ে যাবে অ্যান্ড এখানে আমরা এখন লিখবো ইমেইল মানে আমরা যে নামটা দিতে চাই সেই নামটা সমস্যা নাই 
এখন যদি আমরা এইখানে এটা ব্যাকে এসে রিলোড দেই তাহলে দেখা যাবে আরেকটা ফিল্ড চলে আসছে ওকে ওকে আমরা এখানে আরেকটা বিয়ার জেনারেট করি এন্ড এখানে একটা বিয়ার জেনারেট করি দুইটা করে বিয়ার জেনারেট করি তাহলে এটা তো বুটস্ট্র্যাপ ভিতরে আপনারা করবেন সমস্যা নাই আমি জাস্ট সাদা কালো ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে এখন যখন এর আমরা সাবমিটে ক্লিক করব তখন যেন আমরা এই ইমেইলটা ওই পাশ থেকে ধরতে পারি তো ধরার জন্য আমাদের কি করতে হবে ধরার জন্য আমাদেরকে এই জিনিসটাকে আবার কি করতে হবে এখানে আমরা কপি পেস্ট করব এন্ড কপি পেস্ট না করি আপাতত দৃষ্টি কিন্তু কপি পেস্ট না করি কপি পেস্ট করা প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারবেন না ইমেইল একটা ভেরিয়েবল লিখলাম ইকুয়াল ডলার আন্ডার পোস্ট এন্ড এর ভিতরে আবার সেই ইমেইলটা লিখলাম ওকে ওকে এবারে আমি এইটাকে আবার একটু ইকো করে দেখার চেষ্টা করতেছি ডট দিয়ে ডট দিয়ে ইমেলটা পাস করে দিলাম রাইট ওকে দেখি আমি ইমেলটা যেটা দিচ্ছি সেটা শো করতেছে কি না সাবমিট দেখেন আমার ইমেলটা শো করতেছে আমরা এখানে সুন্দর করে একটু কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে কি তাহলে যে এখানে একটা ডট দিয়ে একটা ডট দিলাম একটা বিআর যুক্ত করে দিলাম রাইট যাতে একটা লাইন ব্রেক হয়ে যায় এবং এটাকে যদি আমরা একটা এখন দেখতে চাই লাইন ব্রেক হয়ে যাবে লাইন ব্রেক হয়ে গেছে রাইট অ্যাপসলিউট রাইট তো এখন আমরা ইমেলটা দেখলাম তো ইউজার নেম দিলাম ইমেইল দিলাম এখন আমাদের দরকার কি এখন আমাদের দরকার হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফিল্ডটা দেওয়া কি দিব পাসওয়ার্ড ফিল্ড ওকে তাহলে এখানে চলুন এখান থেকে আমরা পাসওয়ার্ড ফিল্ডটা দিয়ে দিই তাহলে এল এ বি লেভেল পি এস এস ডাব্লিউ আর ডি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ফাইন পি এস এস পাস পাসওয়ার্ড ওকে ওকে ফাইন এখন আমরা এইখানে আসবো এইখানে এসে লিখবো ইন ফুট পাস ফাইন চলে আসছে পি এ এস এস ডাব্লু ও আর ডি পাসওয়ার্ড রাইট অ্যাপসলুট রাইট এইখানে আমি ঠিক আবার এখানে এসে যেটা বি আর জেনারেট করে দেই যাতে করে আমার লাইনটা ব্রেক হয়ে যায় ওকে ফাইন এখন এটা কীভাবে ধরবো ঠিক একইভাবে এটাকে কপি করব কপি করে এখানে এসে একইভাবে একটা ভেরিয়েবল নিব ভেরিয়েবল ধরে রাখবো ইকুয়াল দিয়ে ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট পোস্টের ভিতরে এটা দিব এনে এটা লিখবো এইটা লিখবো রাইট অ্যাপসলুটে রাইট অবশ্যই এখানে এই যে আগে গতবার যেভাবে আমরা ফিল্টারিং করছিলাম মনিটারিং তাকে হচ্ছে চেক করছিলাম সেগুলো করব সমস্যা না একটু পরে ওকে আগে সব ফিল্ডগুলো এখানে আমরা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি ফাইন এবারে আমরা তিনটা ফিল্ড নিলাম তিন ফিল্ড ফিল্ড দেওয়ার চেষ্টা করলাম ইমেইল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ফাইন এখন আমরা সাবমিট বাটন ক্লিক করবো দেখেন পাসওয়ার্ডটাকে শো করি নাই যেহেতু এখানে আসে নাই আমরা এখানে আবার ডট দিয়ে পাসওয়ার্ডটাকে শো করে দিতে চেষ্টা করছি ওকে ওকে ফাইন এখন আমরা এইটাকে পাসওয়ার্ড দিলাম ফাইন এখন দেখেন পাসওয়ার্ডটা কী করবে শো করবে পাসওয়ার্ডটা শো করবে পাসওয়ার্ডটা শো করছে আমি যে পাসওয়ার্ডটা দিছি তাহলে এভাবে করে আমরা প্রত্যেকটা ইনপুট ফিল্ড প্রত্যেকটা টাইপ আমাদের কী করতে হবে নিয়ে নিতে হবে যখন যেমন আমরা যদি এখন চাই যে ইমেইল অ্যাড্রেসটা না একটা জেন্ডার একটা টেক্স এরিয়া নেব কী নেব টেক্স এরিয়া নেব রাইট তাহলে একটা মানে হচ্ছে কমেন্ট বা অ্যাড্রেস শর্ট অ্যাড্রেস কী নেব শর্ট অ্যাড্রেস টেক্স এরিয়া সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করব এল এ বি লেভেল মনে করেন যে শর্ট এ ডি ডি শর্ট 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 ডি ইএস মানে শর্ট ডিসক্রিপশন মনে করেন হ্যাঁ এস এই শর্ট শর্ট ডি এস সি আর আই টি শর্ট ডিসক্রিপশন ওকে এখন আমরা একটা টেক্স এরিয়া নেব আইন পি ইনপুট টি এক্স টেক্স এরিয়া টেক্স টেক্স টি এক্স টেক্স এরিয়া টেক্স এরিয়া টেক্স এরিয়া না এভাবে করে যদি নিতে পারি টেক্স এরিয়া টেক্সট এরিয়া নিলাম এখন এই টেক্সট এরিয়ার একটা নেম ফিল্ড দিব লিখলাম হচ্ছে এস এ টি শর্ট ডি ই এস ডিসক্রিপশন এইখানে অবশ্যই একটা রো আর কলম রো আর কলমের মাধ্যমে মূলত কী হবে রো আর কলমের মাধ্যমে মূলত এই ফিল্ডটা কতটুকু লম্বা হবে কতটুকু মোটা হবে সেটা এখানে জানা যাবে রাইট ওকে এখন এইখানে রো আর কলম দিয়ে আপনি আপনার সমন্বয় করবেন বাট মানে কিন্তু এইটা এইটাকে আবার আমরা একটা দেখাবো নেক্সট পর্বে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখবো এইটা টেন এম সি এডিটর দিয়ে হবে আমরা যেমন অটপ্রেসে বা বিভিন্ন লং ডিসক্রিপশন দেখতে দেখা যায় টেক্স এডিটর চলে আসে টেক্স এইটাকে টেক্স এডিটর বানাই ফেলতে হবে রাইট ওকে তাহলে আমাদের একটা কাজ থাকবে এটাকে টেক্স এডিটর বানানো গুগলিং করে তো আমি সমস্যা না আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে এটা টেক্স এডিটর বানাতে হয় সিম্পলি কিছু টেন এম সির কোড অ্যাড করে দিলেই হয়ে যাবে এখন এইটা আমরা কিভাবে নেব এটা নেওয়ার জন্য একই অবস্থা শর্ট ডিসক্রিপশন আমরা এখানে কপি করব অ্যান্ড এখানে চলে আসবো এখানে এসে আমরা এটাকে রাখবো ইকুয়াল দিব ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট ব্যবহার করব অ্যান্ড এইখান থেকে আমরা এটাকে নেব আমি এ পর্বে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ফর্ম থেকে কীভাবে ডাটা নিতে হয় প্রত্যেকটা জিনিস আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আলাদ ওকে এখন আমরা এখানে একটা বিআর দিয়ে দিই বিআর ফাইন আমরা বিআর দ
এখন আমরা যদি এখান থেকে কিছু ডাটা দেই এখান থেকে কিছু ডাটা দেই সাবমিট দেই দেখেন সেই মধ্যে চলে আসবে সেই মধ্যে ডাটা চলে আসছে রাইট ওকে এখন আমরা চাচ্ছি যে আমরা চাচ্ছি যে ভালো কথা এখানে তো তুমি দিলা ফার্স্ট নাম নাম দিলা ইমেল অ্যাড্রেস দিলা পাসওয়ার্ড দিলা শর্ট ডিসক্রিপশন দিলা এবার হচ্ছে তুমি জেন্ডারটা দাও কি দাও জেন্ডারটা দিতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো এ লেভেল লেভেল জিই এন ডেন জেন্ডার জেন্ডার লিখলাম জেন্ডার লেখে জিই এন ডি এর জেন্ডার জেন্ডার লেভেল দিলাম এবার একটা ইনপুট ফিল্ড দেবো রাইট আইএন পিউ ডি ইনপুট আর রেডিও ইনপুট রেডিও তো রেডিওর ভিতরে টাইপ রেডিও নেম দেবো জিই এন ডি এর জেন্ডার এখানে এসে দিলাম যে কি এম এল এম এল মেল তো আমি যদি এটিকে রিলোড দিই দেখেন কি আচ্ছা এইখানে না এটা ফরমে যে রিলোড দিতে হবে এখন দেখেন যদি রিলোড দেই এখানে আসতেছে কি জেন্ডার রাইট আমরা এটাকে একটু বিয়ার দিয়ে দেই টেক্সের এটাকে বিয়ার দিয়ে দিলাম এখন দেখেন মেল জেন্ডার একটা আসছে রাইট আমরা সেম এই লাইনটাকে কপি করব বা আবার কপি পেস্ট পরে করি আইএনপিটি ইনপুট আর রেডিও রেডিও নিলাম নেম দেব সেম জি এন জেন্ডার জেন্ডার এই নেম এই নেম সেম দেব এখানে শুধুমাত্র লিখবো फिमेल मेल फिमेल तीन टेको सिलेक्ट करते हैं रईट এখন সেই ক্ষেত্রে নামগুলো সেম থাকতে হবে শুধুমাত্র এইখান থেকে ভ্যালু ভিএলু ভ্যালুটা লিখে দিতে হবে ভ্যালু যখন যেটা যাবে এম এল ইমেল আর এইখান থেকে যখন ভ্যালু যাবে ভিএলু ভ্যালু এইখান থেকে যখন ভ্যালু যাবে তখন যাবে এ পি এম এল ভিমেল ওকে আর যখন এইখান থেকে ভ্যালু যাবে তখন যাবে ভিএলু ভ্যালু কি যাবে এখান থেকে যাবে আদার্স ও টি এ সি এর আদার্স ওকে ওকে ফাইন আদার্স এখন আমরা এইটাকে কিভাবে ধরবো একদম সিম্পল আগের মতন করি এই যে রেডিও বাটনটা ঠিক এখান থেকে নেমটা নিবো নেমটা নিয়ে এখানে আসবো এসে এখানে লাগবো ইকুয়াল ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট ওকে ওকে ফাইন এইটা লেখলাম লেখার পরে এখন আমি এটাকে সেমিকলন দিয়ে আগের মতন রাখলাম এইখান থেকে আমি একটা বিয়ার দিয়ে যুক্ত করে নিই দেখাচ্ছি ফাইন ওকে ফাইন আমরা সে কি সিলেক্ট করছে সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারবো রাইট অ্যাপসলেট রাইট ওকে এখন যদি আমরা এখানে আসি সব কিছু যদি রিলোড দেই রিলোড দিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম ইমেল অ্যাড্রেস এখানে মেল কি দিলাম মেল সাবমিট দেখছেন মেল আসছে আবার যদি আমি ব্যাকে যাই ব্যাকে যাই যদি ফিমেল দেই তাহলে ফিমেল আসবে আবার যদি আমরা এখানে যাই আদার্স দেই তাহলে আদার্স চলে আসবে তাহলে আমরা কিন্তু এ পর্বের মাধ্যমে পাঁচটা ফিল্ড থেকে ডাটা নেওয়ার চেষ্টা করলাম একটা হচ্ছে টেক্স ফিল একটা হচ্ছে ইমেল ফিল একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড একটা হচ্ছে টেক্স এরিয়া একটা হচ্ছে কে রেডিও বাটন তাহলে এই পাঁচটা ফিল্ড থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করে রাখবেন নেক্সট পার্টে আমি বাকি ফিল্ডগুলো নিয়ে কীভাবে ফিল্ড নিতে হয় সেইগুলো জানার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি